பாடும் பரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் எருள்வாய் தேடும் கயமாமுகனை செருவில் சாடும் தனி ஜானை சகோதரனை திருச்சிற்றம்மன் சக்கரவர்த்தி தவராச யோகி எனும் மிக்க திருமூலன் அருள் மேவுநாள் என்னாலும் திருச்சிற்றம்மன் என் நாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறையந்தாய் போற்றி பாகம் பொண்ணு ஆணாய் போற்றி பராய்த்துறை மேவிய பரணையே போற்றி திராப்பள்ளி மேவிய சிவனைய போற்றி அண்ணாமலைய மண்ணா போற்றி கண்ணார முதக்கடலே போற்றி காவாய் கனக திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகர திருச்சிற்றம்பலம் திருச்சிற்றம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக விளங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற பெரும் கருணையினாக சென்னை ஐசிஎஃப் கமலவன சச்சங்கம் மிகச் சிறப்பாக நிகழ்த்தி வருகின்ற திருமந்திர ஞான வேள்வியிலே எட்டாம் தந்திரத்திலே நெண்மலாபத்தை பற்றி நாம் தொடர்ந்து சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கிறோம் நின்மலாபத்தைன்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு பழைய ஞாபகம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கற்றுக்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப வருஷம் ஆகும் மறக்கிறதுக்கு சில நிமிஷம் போதும் மறந்துடும் இப்போ கொஞ்ச நாள் நம்ம நின்மலாபத்தையை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு வந்தோம் கொஞ்சம் அட்டாச்சு இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் கேப் விழுந்துருச்சு இல்லை போன வாரம் நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமை நினைக்கிறேன் போன ஞாயிற்றுக்கிழமையா எந்திரிச்சோம் இப்போ கொஞ்சம் தாமதமாக ஒரு அஞ்சாறு நாள் ஆயிடுச்சு அது இல்லை சில பேர் நாளைக்கு நிலாவத்தை இருக்குன்றதுக்காக போன வார ரெண்டு நாள் வகுப்பு மூணு வகுப்பு கேட்டுட்டு வந்தவங்களும் இருப்பாங்க இதில் அவங்கள நான் சொல்லலை அதாவது என்ன சொல்லியிருக்கார் எந்த பாட்டு சொல்லியிருக்கார் என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு வந்தவங்களும் இருப்பாங்க இதில் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நேராக கேட்குறவங்களும் இருப்பாங்க ஆகையினால் அது ரொம்ப ஒரு தெளிவான ஒரு பகுதியை நமக்கு கருணையூர்ந்து கருணை தேவநாயனார் எடுத்து சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் இந்த நிர்மலாவத்தை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு அவத்தைக்குத்தான் இவ்வளோ அவஸ்தை போடுறோம் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த வாழ்க்கை இந்த இத்தனையும் எங்கே போய் இந்த அத்தனை அவஸ்தைகளும் முடியுதுன்னா நிர்மலாவஸ்தையில் வந்து முடிஞ்சிருக்கு அந்த நிர்மலாவஸ்தை மட்டும் இந்த ஆன்மாவுக்கு இந்த உடம்பு இருக்கும்போது வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஒன்று நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணுங்க உடம்பு இருக்கிற பொழுதே நிர்மலாவத்தை அடைஞ்சவங்க தான் பராவத்தை போக முடியுமே தவிர உடம்பு இருக்கிற பொழுது நிர்மலாவத்தை வரலன்னா சிவலோகம் போகிறது சிவா சிவா அனுபவம் பெறுவது கஷ்டம் பராவத்தை நேராக வராது படிநிலை வேணால் வரும் இப்போ படிநிலைன்னு சொன்னால் இதிலிருந்து பிரளயாகலருக்கு போய் பிரளயாகலருந்து விஞ்ஞானகலர் போய் விஞ்ஞானகலர்லேருந்து பராவத்தை அந்த மாதிரி ரூட்டு தான் போக முடியும் 
இப்போ இங்கே நம்ம சகல தான் இருக்கிறோம் இந்த உடம்போடு சேர்ந்து இருக்கிறோம் இங்கே பல விஷயங்கள் நமக்கு சொல்ல பெறுகிறது இங்கே சில பேர் தேர்ந்தெடுத்துருக்கிறார் சாமி எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறது இல்லை எல்லாத்துக்கும் சொல்ல மாட்டார் இல்லையா கூட்டாது டைம் வேஸ்ட்டு அது கூட இப்போ பின்னால் சொல்லுவார் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் சாமி வந்து அறிவு இல்லாதவனுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை முழு அறிவு வந்து அவனுக்கும் சொல்ல வேண்டியது இல்லைன்னு சாமி அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நிர்மலாவத்தையை போய் எல்லாத்துக்கும் பார்த்து சொல்லிகிட்டு இருப்பார் சாமி யாரார் கேட்குறாங்கன்னா யாரெல்லாம் கேட்கணுன்னு முடிவு செஞ்சுருக்காரோ அவங்க கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா அந்த அந்த தேர்வில் அது தேறி வருமா பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த நிர்மலாவத்தேங்கிற ஒரு கடினமான பகுதி இதை தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்பாங்க சில பேர் என்னையா கட்டிகிட்டு இருக்க டிவி இல்லைன்னு அந்த ஒருத்தர் நிர்மலாவத்தை சொல்கிறார் அது என்ன அது அதை கேட்டலாம் என்னையா பண்ண போகிறேன் வேலையை பாரியா பொழப்ப அப்படின்பாங்க சரி அவங்க பொழப்புன்னு நினைக்கிறது அவங்க வேறு விதம் பொழப்புன்னு நினைக்கிறாங்க பிழைக்கவே வந்திருக்கிறாங்க பிழைக்க என்ன தெரியுமில்ல தவறுதுன்னு அர்த்தம் தவறு செய்யவே வந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம் நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் விருப்பம் இருக்கிறவர்களுக்கு நாம் அது சொல்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை ஈசன் தேர்ந்தெடுக்கிறாரு இந்த ஆன்மாவுக்கு இதை சொன்னால் பார்க்கலாமா இதை கொடுத்து பார்க்கலாமா அப்படின்னு கொடுக்குறாரு பிடிச்சிக்கிட்டு தேடிடுச்சுனாலும் ஓகே தேடலைனாலும் ஓகே அது அது அவர் ரெண்டுக்கும் ரெடியாக தான் இருக்கிறார் ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்ஃபிடென்ஸில் அவர் கொடுக்குறாருன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க அவர் கொடுக்கறதுக்கு தீர்மானம் பண்ணி கொடுப்பார் ஆன்மா தான் எடுத்துக்குது ஆன்மா எடுத்துக்கிற ஆன்மாவினுடைய தகவல் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறது ஆன்மாவுக்கு தான் தெரியும் விருப்பில் என்றைக்குமே தலையிட மாட்டார் அப்படி தலையிறதாக இருந்தார்னா விருப்ப தலையிறதாக இருந்தால் என்றைக்கோ எல்லாத்தையும் எப்படியோ வேணால் மாற்றிடலாம் இல்லை மாற்ற மாட்டார் விரும்பி வரணும்னு தான் எதிர்பார்ப்பார் ஆன்மீகத்துக்குள்ள நுழைந்திருக்கிற ஆன்மாக்கள் அத்தனையுமே விரும்பி உள்ள வந்தது தான் எந்த ஆன்மீகம் சொல்றேன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் கிரியை பத்தி சமாச்சாரம் அதெல்லாம் நான் சொல்லல அதெல்லாம் வேற நான் சொல்றது உண்மையாக சத்து விசாரத்துல பதி பசு பாசம் தெரிஞ்சு பசு பசு தான் பதி என்று தெரிந்து கொண்டு அந்த ஆன்மீக உணர்வோடு வருகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி உணர்வோடு வருகிறவர்களுக்குத்தான் அந்த மாதிரி ஆன்மீக உணர்வு இருக்கிறவர்களுக்கு இது அது இது பண்ணுவார் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்தையும் காமனாலாம் அவர் அப்படி ஒன்றும் காமனாக வச்சுருப்பார் ஆனால் யாரை விட்டு பிக்கப் பண்ணு இப்போ நீங்கள் பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த உலகத்தில் எல்லாம் தான் இருக்குது எதை தேர்ந்தெடுத்து படிக்கிறதுங்கிறது ஆன்மாவோட விருப்பம் தானே சிவத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆன்மா விரும்புது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதோடு ஈடுபடணும்னு நினைக்கிதுன்னா அது பிறப்பை முடிச்சுக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் அது தெளிவாகவே தெரியும் பிறப்பை முடிச்சுக்க போகுது அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியும்னா சிவத்து மேலே தனியாக ஆர்வம் வந்து சிவத்தோடு அது ச சம்மந்தப்படுறதுக்கும் சிவத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கும் அது ஆனந்தப்படுறதுக்கும் அது முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே தெரிஞ்சிடும் சரி அதனுடைய பிறப்பு நிலைகள் நீங்கி கொண்டு வருகின்றன அது நீக்கத்தை நோக்கி போகிறதுங்கிறது கண்டுபிடிச்சது கடைசி வரைக்குமே பொருள் மேலே பற்றுக்கொண்டு உறவு மேலே பற்றுக்கொண்டு எப்போ பார்த்தாலும் குடும்பம் அது இது அப்படின்னே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க எல்லாத்துக்காகவும் சுற்றுவாங்க சிவத்துக்கு நேரம் ஒதுக்கவே அவங்களுக்கு இருக்காது சிவத்தை பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கு எனக்கு இப்படி தானே கொடுத்துருக்காரு கடவுள்னு அவங்க கடவுள் மேலே வேறு பாலத்தை பார்த்ததுக்கு போடுவாங்க எல்லாம் இவங்களே தான் வரவழைச்சிக்கிட்டாங்க கடவுள் வந்து கொடுத்தாருவாங்க கடவுள் எப்படி கொடுப்பாரு எல்லாம் நீ கேட்டதை உனக்கு என்ன நீ நீ எல்லாம் தேடிக்கிட்டியோ அதுதான் உனக்கு சுற்றி இருக்கு உன்னை சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் நீ தேடி எடுத்துக்கிட்டதே தவிர கடவுள்லாம் ஒன்றும் கொடுக்கவே இல்லை என்னை சுற்றி என்னென்ன இருக்குது நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க அது அவர் கொடுத்தாரா நான் வாங்கிக்கிட்டாரான்னு நல்லா தெரியும் எல்லாம் என்னுடைய விருப்பு விருப்புக்காக எல்லாம் வந்திருக்குது அவ்வளோதான் விருப்பத்தை மாற்றி பாருங்களேன் என்ன ஆகுதுன்னு கொஞ்சம் பார்க்கலாம் நீ கொஞ்சம் விருப்பத்தை தான் மாற்றி பாருங்க மாற்றி பார்த்தாலே தெரிஞ்சு போகும் விறுவிறுன்னு சீனரியோ மாறும் காட்சிகள்லாம் மாறும் 
உண்மையான விருப்பமாக இருக்கணும் சிவத்து மேலே சிவத்து மேலே உண்மையான விருப்பம் பெருக ஆரம்பித்து சிவங்கிறது தான் உண்மையானது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு அதுதான் இந்த ப இந்த பாட்டிலையும் சொல்கிறார் அப்போ வந்து காட்சிகள் மாறும் சூழ்நிலை மாறும் எல்லாமே மாறும் ஆகையினால் நம்ம வந்து விருப்பமுடையவர்களுக்குத்தான் இதை தேர்ந்தெடுத்து தருகிறாரே தவிர மத்தபடி எல்லாத்தையும் வச்சுருக்காரு எதுக்கு எந்த ஆன்மாவுக்கு எது தேவைன்னு காட்டி கூட்டு போயிடுறார் அந்த உங்கள் தள்ளுறாரு அது அதுதான் விரும்பும் அது அது வேற ஒன்றும் காட்ட மாட்டார் அது அதையே விரும்பும் அது பொருளின் மேலே காமத்தின் மேலே புகழின் மேலே மயக்கம் இருக்கும் அந்த அந்த மயக்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பயன்படுத்துவார் அந்த மயக்கம் தீர்ற வரைக்கும் அதை குடுத்து குடுத்து அடிப்பார் ஆகையினால் இது சத்து விசாரம் என்று சொல்லக்கூடிய பொருள்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிவத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னவோ எப்படியோ வி ஹவ் கம் அக்ராஸ் சிவம்னு வந்துட்டோம் குறுக்கால வந்துருச்சு எத்தனை பேர் இன்னும் வராமையே இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் நமக்கு குறுக்கால வந்துருச்சு வி ஹவ் கம் அக்ராஸ் சிவம் அப்படின்னு வந்துருச்சு அதுக்கு உருவமா அருவமா அருவுருவமா சொரூபமா அது என்ன ஏது அதனுடைய தன்மை அது வந்து உணரணும்னு நினைக்கிறவர்களுக்கு அது உணரப்படுகிற பொருளாக இருக்குது நிச்சயமாக உணரப்படாத பொருள் அல்ல அது உணரப்படுகின்ற பொருள் தான் ஆனால் எப்படி உணரப்பட வேண்டும் என்பதை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுகிறார் இந்த நிர்மல ஆபத்தை என்று சொல்லக்கூடிய ஆபத்தைகள் அதனுடைய செய்திகள் தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டு வருகிற பொழுது இந்த ஈசனை உணர்கிற விதத்தை சித்தும் அசித்தும் சித சித்துமாய் நிற்கும் சுத்தம் அசுத்தம் தொடங்காத்துரியத்து சுத்தராய் மூன்றுடன் சொல்லற்றவர்கட்கே சத்தும் அசத்தும் சத சத்தும் தாம் கூடி சித்தும் அசித்தும் சித சித்துமாய் நிற்கும் சுத்தம் அசுத்தம் தொடங்கா துரியத்து சுத்தராய் மூன்றுடன் சொல்லற்றவர்கட்கே ரொம்ப அற்புதமான பாட்டு திருமுலர் ரொம்ப த ரொம்ப அர்த்தத்தை உள்ளடக்கி வச்சிருக்கிறார் சாமி எல்லா பாட்டையும் எழுதினார் அதுக்கு உரையும் எழுதிட்டு போயிருந்தார் நல்லா இருந்திருக்குன்னு சில சொல்ல கேட்டிருக்கேன் திருமுலரே பாட்டு எழுதினார் உரையும் எழுதியிருக்கலாம் எழுதியிருக்கலாம் நம்ம உரையை படித்தா மட்டும் புரிஞ்சுக்க போகிறோமா என்ன அதுக்கு அதுக்கும் ஒரு உரை கேட்போம் நம்ம சிவஞான போதத்துக்கு சிவஞான மாமணி ஒரு உரை எழுதியிருக்காரு நித்தி வண்டி தானே அத்தோட ஏன் இத்தனை உரை இருக்கு எவ்வளோ உரை அப்போ என்ன அர்த்தம் தெரியுதுன்னா சிவ சிவஞான போதத்துக்கு மாமுனி ஒரு எழுதினிய உரையே அப்படிங்கும் போது திருமூலர் பாட்டுக்கு திருமூலர் எழுதியிருந்தா மட்டும் எப்படியா இருக்கும் போது அதுதான் அவர் ஒரு 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 எழுதிட்டு கிளம்புறதுலையே இருந்தார் அவருக்கு எல்லாத்தையும் ஆகமங்கள்ல நம்ம தமிழ் ஆகம் இல்லது தமிழ் ஆகமம் தான் நிறைவான ஆகம் எல்லாருக்கும் அதில் நிறைவான ஆகம் சொல்லப்போனால் மற்ற ஆகமங்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் சிவாகமம்னு சொன்ன திருமந்திரம் மாதிரி ஒரு ஒரு முழுமையான அற்புதமான நூல் இல்லவே இல்லை 
சிவத்தை தவிர வேறு எதுவுமே பொருள் இல்லைங்கிறத ரொம்ப பொருள்பட தெளிவாக நம்ம சொல்ல நூல் அது அதனால் நமக்கு ஆகம தெளிவு போகணுன்னா நம்ம வந்து சிவகால திருமந்திரத்தை நம்ம படிச்சுக்கிட்டு அது நல்லா உரை எழுதியிருக்கிறாங்க பெரியவங்களாம் அந்த பெரிய மிகப்பெரியவங்களாம் உரை எழுதியிருக்காங்க அதில் நல்ல உரையை தேர்ந்தெடுத்து மடத்தை சார்ந்த உரைகளை தான் வாங்கி படிக்கணும் அரியனுடைய தாழ்வான வேண்டுகோள் என்னென்னா மடம் சார்ந்த உரைகள் மடம் சார்ந்த உரைகள்னா திருவாடுதூர் ஆதீனம் தருமபுர ஆதீனம் இந்த மாதிரி மடம் சார்ந்த தம்பிரான் மடம் சார்ந்த சான்றோர்கள் அவங்க எழுதின உரை அதுதான் நாம் வந்து உண்மையான உரை மித்ததெல்லாம் நம்ம வந்து யோசித்து தான் பார்க்கணும் தாண்டி எழுதியிருக்கிறாங்க நல்லா இது நல்லா எழுதினவங்கள்லாம் உண்டு சேஃபு வந்து இது தான் அவங்க வந்து அந்த அந்த வரமுறை தெரியும் மரபு தெரியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதிப்பாங்க நிறைய பேர் கேட்குறாங்க எந்த உரை பார்க்குறது எந்த உரை தான் தர்மி ஆதீனம் இருக்குது திருவாடுதூர் ஆதீனம் இருக்குது அந்த உரைகளெல்லாம் வாங்கி படிக்கலாம் நல்ல சிறப்பாக தான் இருக்கும் எல்லா உரைகளும் அது எவ்வளோ எத்தனையோ கா ஆண்டு கால உழைப்பினாலே அந்த உரைகளை அவர்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள் மேற்கொண்டு விளக்கம்தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இந்த விளக்கங்கள் எல்லாம் கமலவன அரசர் சங்கம் ரொம்ப அருமையாக செய்திருக்கு படித்தா டக்குன்னு புரிஞ்சிடாது விளக்கங்களை கேட்கணும் அந்த விளக்கங்கள் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம செய்திருக்கிறோம் இந்த விளக்கங்களையும் நாம் கொண்டு இதை உணர தலைப்படணும் சில இடங்கள் உரைகள் சுருக்கமாக போயிருக்கும் அது மாதிரி அடங்க இடங்களை விளக்கங்களை நம்ம படித்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும் சத்து அசத்து சத சத்துன்னு சைவ சித்தாந்தத்தில் அடிப்படையாக மூன்று பொருள்களுக்கும் பேர் கொடுத்துட்டாங்க அதை சொல்லுகிறார் இந்த சத்து யாருக்கு புரியும் அசத்து யாருக்கு புரியும் சத சத்து யாருக்கு புரியும் அப்படின்னு கேட்குற பொழுது அதை சொல்லுகிறார் சுத்தம் அசுத்தம் தொடங்கா துரியத்து இப்போ அசுத்தம் தொடக்கு உடைய நிலைகள் எதுன்னு கேட்டேன் சகலத்தில் கேவலம் தெரியும் உங்களுக்கு சகலத்தில் கேழால வத்த சகலத்தில் சகலம் உங்களுக்கு தெரியும் மத்தியால வத்த சகலத்தில் சுத்தம் மேலால் அவத்தைன்னு ஒன்று இருக்குது அது இந்த மூன்று அவத்தைகள் தான் யோகா அவத்தை மேலால் அவத்தை இந்த மூன்று அவத்தைகளுக்கும் அசுத்த தொடர்பு உண்டு அதை தான் சொல்கிறார் மூன்றுக்குமே அசுத்த தொடர்பு உண்டு மத்தியால் அவத்தைக்காகட்டும் கீழால் அவத்தைக்காகட்டும் யோகா அவத்தைக்கு கூட அதுக்கும் அசுத்த தொடர்பு உண்டு ஆனால் இந்த அசுத்த தொடர்பே இல்லாத நிலை எதுன்னு கேட்டால் நிர்மலாவத்தை தான் அந்த நிர்மலாவத்தையிலையும் கூட இந்த மூன்று ஆபத்துகள் அசுத்தம் தொடங்கா அசுத்தம் தொடங்கா என்று சொல்லுகிற பொழுது சுத்தத்தில் அசுத்தம் தொடங்கா பாருங்க கீழால் அவத்தை மத்தியால் அவத்தை கீழால் அவத்தைங்கிறது தூங்குறது இப்போ சொன்ன டக்குன்னு புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் நாளாக ஆச்சு இல்லை கீழால் அவத்தை என்ன என்னது இது அப்படின்னுட்டு அது கீழால் அவத்தையும் தூங்குறது மத்தியால் அவத்தை ஊர் சுற்றுறது அவ்வளோதான் வேறு என்ன ரொம்ப உருப்படியான காரியம் பண்ணுறதான்னு நினச்சிட்டு செஞ்சிகிட்டு இருக்கிறோம்ல நான் முழுக்க ரொம்ப பெருமை வேறு இதில் இன்றைக்கி என்னோடலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாம் ஒன்றுத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத வேலையை செஞ்சுட்டு வந்திருப்போம் வாழ்க்கையில் அது எந்த விதத்துலேயும் நமக்கு இந்த உயிருக்கு அது ஒன் உண்மையை செய்திருக்கு சிவத்துக்கும் சிவனடியாருக்கும் செய்கிற தொண்டு மட்டும்தான் கணக்கில் எழுதுவோம் எழுதும் கீழ்கணக்கு இன்னம்பர் ஈசனே என்னார் அப்படி நிறைய வேலை செஞ்ச மாதிரி செய்வான் சில பேர் நாளெல்லாம் வேலை செய்வான் என்ன செஞ்சான்னு கணக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பாதிக்கும் மேலே வெட்டி வேலையாக இருக்கும் ஒன்றுத்துக்கும் பிரயோஜனம் விடாது அதைத்தான் நாம் உணர்ந்து கொள்ளணும் நான் செய்கிற காரியங்கள் சிவ சம்பந்தமாக சிவத்துக்குரியதாக இருக்கிறதா என்கிற அந்த ஒரு தெளிவில் நாம் பார்க்க வேண்டும் 
அசுத்தம் தொடங்கா என்று சொல்லுகிற பொழுது சுத்தத்திலேயே அசுத்தம் தொடங்கான்னார் அது அசுத்த தொடக்கு உண்டு தாத்விகங்களுடைய தொடர்புகளுடைய அந்த மத்தியாலவத்தையிலையும் கீழாலவத்தையிலையும் யோகாவத்தையிலும் எது செய்கிறதா இருந்தாலும் அதெல்லாம் அசுத்த தொடக்கு உண்டு சுத்தத்தில் உண்டு இன்றைக்கான சார் சுத்தத்தில் சுத்தமாக இருக்குல்ல அதுதான் நிண்மல அவத்தை இப்போ நாலு அவத்தைகள் தாங்க நமக்கு ரொம்ப பிரபலம் கீழாலவத்தை மத்தியாலவத்தை மேலாலவத்தை நிண்மலாவத்தை இந்த நாலு தான் முதல் மூணை தூக்கி போடுங்க அதை பற்றி பேசாதீங்க பேசாதீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம ஒன்றும் கணக்குக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் வராது கணக்குக்கு வராது கணக்கில் ஆனால் அத்தனையும் எதுக்கு வரும்னு சொன்னால் அத்தனையும் நீங்கள் செய்கிற நல்லது கெட்டது எல்லாமே அது கொஞ்சம் நீங்கள் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா அத்தனையும் கொண்டு வந்து இந்த நிர்மலாவத்தை கொண்டு வந்து விடும் அதனால் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் போகிறோமா அப்படிங்கிறது மத்திய அளவத்தில் கீழ அளவத்தை மேலாளவத்தை எல்லாமே பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் கொண்டு போய் கொண்டு விடும் அதில் கூட என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கீழாலவத்தையும் மத்திய அளவத்தையும் கீழாலவத்தை அது நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் மத்திய அளவத்தை வந்து நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் கொஞ்சம் தூரம் அப்படி பாசிட்டிவாக போகும் திரும்ப திரும்பிடுவோம் நெகட்டிவாக போகணும் திரும்ப கொஞ்சம் தூரம் பாசிட்டிவாக போகணும் பாசிட்டிவாக போயிட்டோமேங்கிறதுக்காக எவ்வளோ நெகட்டிவ் போக முடியுமோ அவ்வளோ நெகட்டிவ் போவோம் இப்படியே மாறி மாறி போயிட்டுருக்கோம் இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் அதை தான் ஞான நடனம் ஊன நடனம் ஞான நடனம் ஊன நடனம்லாம் அவர் ஆட மாட்டார் அவர் என்ன ஊன நடனம் ஆடுவார் சிவபெருமானிங்க ஊன நடனம் ஆடுவாரா இல்லை யானை நடனம் ஆடுவாரா ஆடுறதெல்லாம் கூத்து நம்ம தான் ஊன நடனம் ஆடினோம்னா நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கோம் ஞான நடனம் செய்கிறோம்னா பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கோம் இப்படி மாறி மாறி செஞ்சிட்ருப்போம் மேலாளவத்தை வந்து வச்சுக்கோங்க அது எல்லாமே பாசிட்டிவ் மேலாளவத்தையில் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் தான் பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து அசுத்த தொடக்கு இருக்குது புரியுதுங்களா அசுத்த தொடக்கு இருக்குது மேலால் அப்போ அந்த மூணு இதையும் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிட்டீங்க இப்போ நிர்மலாவத்தை வந்தாலும் கூட நிர்மலாவத்தை வந்தாலும் கூட சுத்தம் அசுத்தம் தொடங்க துரியத்து துரியம் அந்த சுத்தத்தில் நிர்மலாவத்தையில் கூட அசுத்தம் தொடங்கா துரியத்து அந்த துரிய நிலை இருக்கிறது நின்மல துரியம் நின்மல துரியாதீதம் நின்மலாவத்தை வந்துட்டீங்கனாலே பெரிய வெற்றி அதில் நின்மல துரியம் வந்துட்டா அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நின்மல துரியாதீதம் தானாக போயிடும் பராவத்தை போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சுவாமி உங்களை கவனிச்சுக்கலாம் அதை பற்றி ஒன்று இல்லை அது வரது தான் கொஞ்சம் நின்மலாவத்தை வந்த பிறகு கூட அந்த சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி இந்த மூன்றுடன் சுத்தராய் சொல்லற்றவர்க்கே சு சுத்தராய் சொல் அற்றவர்கே சொல் அந்த சொல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொல் தொடக்கு நீங்கி போயிடும் துரியத்தில் இருக்கிறவர்கள் வந்து இப்போ நான் இன்னும் ஒன்று உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து நிர்மல துரியம் போயிட்டோம்னா நமக்கு எந்த நூலும் தேவையில்லை நிர்மல துரியத்தில் இருக்கிறவங்க எந்த நூலும் படிக்க மாட்டாங்க எந்த நூலும் கற்றுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நிர்மல துரியத்தில் எதுக்காக கிடையாதுங்க ஒன்றுமே சொல் அற்றவர்கள்கிட்ட என்ன அப்போ சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தியில் கூட இருக்கும் தொடர்பு என்ன சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தியில் இருக்கிற பொழுது நிர்மலத்தில் இருக்கிறவர்கள் கற்றுக்கொள்வார்களா படிப்பார்களா அப்படின்னு கேட்கறத விட ரொம்ப தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது சொல்லோட தொடர்பு வைத்து கொண்டு இருப்பார்கள் காரணம் என்னென்னு கேட்டால் எளிய மக்களுக்கு சொல்லை சொல்லுவதற்கும் உபதேசம் செய்வதற்கும் இல்லையா நெறிப்படுத்துவதற்கும் தேவைப்படும் நிர்மல துரியத்துக்கு போகிற குரு எந்த சீடனையும் தொடர்பு கொள்ள மாட்டார் நிர்மல துரியமோ துரியாதீதமோ போகிற சீவன் முத்தர்கள் சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தியில் இருந்தால் தான் நிர்மல சாக்கிரம் நிர்மலாதான் சாக்கிரத்தில் அதீதத்தை புரிந்த தபோதனர்கள் 
அங்கே வந்தால் தான் நம்மோட தொடர்பு கொள்ள முடியும் யான சம்பந்தர் வராரு நீலகண்டை யாழ்ப்பாணரோடு பேசுகிறாரு இல்லையா யாழ்மூரி பதிகம் பாடுறாரு தெளிவுபடுத்துகிறாரு நீலணுக்கிட்ட வராரு அவருக்கு தெளிவுபடுத்துகிறாரு இதெல்லாம் சொல்லுல பதிகங்களை பாடி வச்சுட்டு போயிருக்காரு இதெல்லாம் எங்கே செஞ்சார் நிம்மள துரியத்திலையா துரியாதீதத்திலையா திருவாசகம் ஆனது எந்த இடத்துல எங்கே பாடியிருப்பார் ஏன்னா சொல்லற்றவர் எங்க மூன்றுடன் சொல்லற்றவருக்குன்னாரு மூன்றுங்கிறது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி தத்துவ சுத்தி நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கு தத்துவ சுத்தி நிகழ்ந்து அந்த ஆன்ம சுத்தி நிகழணும் ஆன்ம சுத்தி நிகழ்றது வந்து துரியத்தில் நிகழ்ந்து ஆன்ம சுத்தியும் சிவயோகமும் அங்கே தான் நிகழுது சிவபோகம் துரியாதீதத்தில் நிகழுது இல்லையா இப்போ ஆன்ம சுத்தி நிகழ்கிற அந்த இடத்துல சிவயோகம் நிகழ்கிற பொழுது திருவருளோடு கூடி இருக்கிற அந்த நிலையில் அந்த துரியத்தில் சொல்லு கிடையாது சொல்லற்றவர்களுக்கே அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த சொல்லற்றவர்களே சுத்தராய் இருக்கிற அவர்களுக்கே என்னன்னாரு சத்தும் அசத்தும் சத சத்தும் தாம் கூடி சித்தும் அசித்தும் சித சித்தும் வாய் நிற்கும் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் இப்போ சத்துன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் என்றைக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது அசத்து இல்லை தோற்றம் வந்து அது தோற்றம் இருக்கும் அதுக்கு கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அப்புறம் கேடு இருக்கும் அசத்து சத்துக்கு அசத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு விளக்கத்தை விட பெரிய விளக்கம் ஒன்று என்ன தேவைன்னு கேட்டால் சத்துங்கிறது பொதுவாக இப்படி சொல்லிட்டோம்னா என்றைக்கும் இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டோம்னா நமக்கு கம்ப்ளீட் டெஃபினேஷன் கிடைக்காது இப்போ என்னன்னு கேளுங்க கொஞ்சம் இது தெளிவாக ஃபாலோ பண்ணணும் சத்து என்றைக்கு இருக்கிறது அசத்து கொஞ்ச நாள் எழுந்துட்டு கிளம்பிடுறது சத்துக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு குணம் என்னன்னு கேட்டால் அதுக்கு அறிவு இயல்பாக இருக்கணும் இப்போ அறிவு இயல்பாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் சத்துலேயே சிலதுக்கு அறிவு இயல்பாக இல்லையே ஒரு உதாரணமாக பாசத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆணவ மலம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மாயையை எடுத்துக்கிட்டோம்னா சத்து தான் அது காரியம் தானே உங்களுக்கு அழிவு உங்களுக்கு புரியுதுங்களா எனவே நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டால் இந்த சத்து அசத்து சத சத்துங்கிறதனுடைய ஒரு அடிப்படையாக எப்படி அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பார்க்கிற பொழுது சத்தும் சத்தினுடைய காரியங்களாக இருக்கக்கூடிய அசத்தும் சத்து இப்போ மாயை சத்து சத்தினுடைய காரியங்கள் மாயையும் அசத்து அப்ப இதில் நமக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் பார்க்கிற பொழுது நமக்கு நம்ம வந்து மாயையோட தொடர்பு கொண்டவர்களாக இருக்கிற நமக்கு மாயையினுடைய காரியங்கள் தான் அதிகமாக தொடர்பு இருக்குது அதனால் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அசத்து என்பது மாயேயம் அசத்துக்கு ஒரே ஒரு இது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த அசத்து என்று சொல்லக்கூடிய அதற்கு எத்த காலத்திலையும் அறிவு வராது சத்துக்கு என்னன்னு கேட்டால் எந்த காலத்தில் அறி அறியாமை வராது எந்த காலத்திலையும் அறியாமை வராது 
அப்போ ஒருபடித்தாய் இருக்கக்கூடிய சத்து பொருளாக இருக்கக்கூடிய சிவத்துக்கு என்றும் ஒருபடித்தாக காரியப்படுகின்ற ஆணவமாகிய சத்துக்கும் வேறுபாடு இல்லைன்னா சிக்கல் வந்துடும் ரெண்டும் ஜத்துன்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் சொன்னார் பதி பசு பாசம் என பகர்மூன்றில் பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி அப்படின்னா சத்துன்னு அர்த்தம் அப்போ எப்படி அதை வேறுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கிற பொழுது அதை சித்தோடு தொடர்புபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் எனவே பதியை சொல்லுகிற பொழுது சத்து என்று சொல்லக்கூடாது பதியை சொல்லுகிற பொழுது அதை சத்து என்று சொல்லக்கூடாது நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நாம வந்து உயிரானது சத சத்துன்னு அதுக்கு பேர் வந்துருச்சு இப்ப சத சத்துன்னு பேர் வருகிற பொழுது ரொம்ப கவனமாக கையாளணும் என்ன கவனமாக கையாள வேண்டி இருக்கிறது என்று சொன்னால் சத்து ரைட்டு நிலையானது உயிர் சத சத்துன்னு சொல்லுகிறீர்களே அப்படி அசத்தாகவும் இருக்குமா அது அழிவுடையதாக இருக்குமா என்று கேட்கிற பொழுது அந்த சத்து அசத்துங்கிறது எதனுடைய அடிப்படையிலே சொல்ல பெறுகிறது என்று உணர்வுக்கு நமக்கு வரணும் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா அறிவு என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றை வைத்துத்தான் இந்த சத்து சத்து உள்ளேயே இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை பிரிப்பதும் சத்திலிருந்து அசத்தை பிரிப்பதும் நிலையாக இருக்கிறதா நிலையில்லாமல் இருக்கிறதா என்பதை தாண்டி போய் அறிவோடு இருக்கிறதா அறிவில்லாமல் இருக்கிறதா என்று பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி பார்க்கிற பொழுது நமக்கு சத்து என்று சொல்ல போகிற பொழுது அது அறிவுடையதா அல்லது அறிவற்றதா என்று பார்க்கிற பொழுது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சது சத்து என்று சொல்லக்கூடிய சிவத்திற்கு ஈசனுக்கு அறிவு உண்டு இயல்பு சத்து என்று சொல்லக்கூடிய பாசத்திற்கு அழிவில்லாத ஆணவத்திற்கு மாயைக்கு கண்மத்திற்கு அழிவில்லாத இதற்கு அறிவு கிடையாது அறிவு கிடையாது அப்ப இது தெளிவா தெரிஞ்சு போச்சு இந்த சத்துக்கு அறிவு உண்டு இந்த சத்துக்கு அறிவு கிடையாது அப்ப நாம யாரு சத்தா அசத்தா அப்படின்னு கேட்டா அப்ப நமக்கு எப்படி டிசைட் பண்றது இப்ப சத்தா அசத்தாங்கிறது எல்லாம் சத சத்துன்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம் சத்தோட சேர்ந்து சத்து அசத்தோட சேர்ந்து அசத்து அதனால சத சத்து அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பேரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றாரு அது அதுதான் இந்த பாட்டோட அழகு சதசத்துக்கு என்ன பொருள் அப்படிங்கிறத சொல்றார் அழியாத உயிரை போய் அசத்துன்னு எப்படி சொல்றது அழியாத உயிர் உயிர் அழியறது இல்லை அதை போய் அசத்துன்னு ஏன் சொல்லணும் அது அசத்தோட சேர்ந்துருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லுகிற பொழுது அசத்தோட சேராத பொழுது அது சத்து தானே அசத்தோடு சேர்ந்து அசத்து தானே அழியுது சத்து அழியல ஆகையினாலே சத சத்து என்று இந்த ஆன்மாவிற்கு ஏன் பெயர் என்று வருகிற பொழுது அதை அடிப்படையாக விளக்குகிறார் சத்தும் அசத்தும் சத சத்தும் தாம் கூடி சித்தும் அசித்தும் சித சித்துமாய் நிற்கும் எனவே அது சத சத்துன்னு ஏன் பேருன்னா அது சித்தும் அசித்தும் சித சித்துமாய் நிற்கிற காரணத்தினால் அப்ப சத்தோடு கூடுகிற பொழுது அதற்கு சித்தும் அசத்தோடு கூடுகிற பொழுது அதற்கு அசித்தும் இப்படி இரண்டு தன்மைகள் அதற்கு இருக்கிற காரணத்தினாலே அது சித சித்துமாய் நிற்கும் என்று நாம சொல்லுகிற பொழுது நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கிற பொழுது 
தெரிந்து கொள்வது ஆன்மாவினுடைய அறிவு என்பது என்ன என்று கேட்கிற பொழுது நிலை உள்ள பொருள் எது நிலையில்லாத பொருள் எது என்று தெரிந்து கொள்வதுதான் சித்து உண்மை எது அசல் எது நகல் எது பொய் எது என்று தெரிந்து கொள்ளும் அறிவுதான் அறிவு அப்ப பார்த்தா இப்ப சித்துக்கு இப்ப நம்ம அறிவு உயிருக்கு அறிவு இருக்கா இல்லையா இல்ல ஏன்னா இது உண்மை தெரியலையே இதுக்கு பொய் தானே தெரியுது பொய் தெரியறதுனால இது அசித்து அப்ப ஏன் இதுக்கு அசித்து பொய் தெரியுதுன்னு கேட்டா பொய்யோட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால பொய்யோட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இதுக்கு பொய் தான் தெரியுது இது என்னைக்கு மெய்யோட சிவத்தோட சேர்ந்தோம் அன்னைக்கு தான் அதுக்கு மெய் தெரியும் அதனால் அது சித்து இது ஒன்று தான் போய் அதுகிட்ட சேரும் ஆணவம் கண்மம் மாயை போய் சேராது அது என்றைக்குமே சேராது அதனால் அது என்றைக்குமே ஜடம் சத்து சட சத்து அது என்றைக்குமே சட சத்து என்றைக்குமே சிவம் வந்து சத்து இருக்க அந்த சத்தாக இருக்கிறது இந்த பாசம் ஞானம் இந்த பாசம் ஆணவம் கண்ம மாயையோட சேராது இதுவும் அதோடு போய் சேராது அதுவும் இதோடு போய் சேராது அதனால் என்றைக்கும் இதுக்கு அறிவு வராது அதுக்கு என்றைக்கும் அறியாமல் வராது சிவத்துக்கு என்றைக்கும் அறியாமல் வராது அதனால் இது என்றைக்குமே அந்த சத்து இந்த சத்துக்கு அந்த சத்துக்கு அப்போ என்ன சத்து வித்தியாசம்னு கேட்டால் அது சட சத்து இது சிவ சத்து அதனால வெறும் சத்துன்னு சொல்லாம என்ன சொல்லணும் அத சிவ சத்து அது சட சத்து சத்துதான் ஆனா அது சட சத்து இது சிவ சத்து அப்ப நாம நாம தான் சித சித்து ஏன் சித்த சித்துன்னு பேரு ஜட சத்தோடு சேர்ந்து இருக்கிற பொழுது நம்ம அசித்து சிவ சத்தோடு சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது நாம் சித்து நமக்கு அந்த தன்மை இருக்குது நமக்கு அந்த தன்மை இருக்குது எப்படி ஆணவத்துக்கு அதோட தன்மை இருக்கோ சிவத்துக்கு எப்படி அதோட தன்மை இருக்கோ அது போல் ஆன்மாவுக்கு அதோட தன்மை புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதோட தன்மை அது அது தன்மை தான் ஜடத்துக்குன்னு ஒரு தன்மை இருக்குது என்றைக்கு இருந்தாலும் அறிவு கிடையாது சிவத்துக்குன்னு ஒரு அறிவு இருக்கு அது ஒரு தன்மை இருக்கு என்ன தன்மை என்னைக்குமே அறியாம கிடையாது நமக்கோ எப்ப அறிவோடு இருப்போம் எப்ப அறிவு இல்லாம இருப்போம் அப்படின்னு நமக்கே தெரியாது இப்போ புரியுதுங்களா அதனால இதை என்ன வச்சாருன்னா எப்பவுமே சிவசித்தா இருக்கிறது சித்து சிவசத்தா இருக்கிறது சித்து எப்பொழுதுமே ஜட சத்தா இருக்கிறத அசத்து அப்படி வச்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் அசத்து என்று சொன்னாலும் அது அழிந்து போகும்னு நம்ம கணக்கெடுத்துக்கூடாது காரியப்படும்னு அர்த்தம் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இது சத சத்து என்று சொல்லக்கூடியது சித சித்தாக விளங்கும் இது எங்கே புரியும்னு கேட்டார் இப்போ இந்த சிவசித்த சத்துங்கிறத தான் ரொம்ப அழகாக சிவஞானபோகத்தில் ஆறாம் சூத்திரத்தில் சொன்னார் உணருரு அசத்தெனின் உணராதி இன்மையின் இருதிரனல்லது சிவசத்தாம் என இரண்டு வகையும் இசைக்கும் மண்ணுலகே உணர் உரு என் அது வந்து இது வந்து ஆறாம் சூத்திரம் சிவனுக்கு பதிக்கு இலக்கணம் சொல்றது பதிவினுடைய பொது இயல்பு ஒன்றாவது பாட்டில் சொன்னார் முதல் சூத்திரத்தில் பதியினுடைய சிறப்பு இலக்கணம் இலக்கணம் தானே இது இலக்கணியல் அப்புறம் சாதனையல் அப்புறம் பயணியல் வரும் இலக்கணியல்ல மூணாவது பார்த்தது தான் இது அது இலக்கணத்தை சொல்கிறார் பதி இலக்கணத்தை சொல்கிறார் பதிக்கு என்ன இலக்கணம்னாரு உணருரு எனின் அசத்து உணராது எனின் இன்மை அப்படி பிரிச்சுக்கணும் அதை 
உணர்வுறு என்ன சுட்டி அறியப்படுவது என்று சொன்னால் அது அசத்து நின்று இரு ஏன்னா இந்த சுட்டி அறியப்படுகிற பொருட்களை அறிந்து கொள்வதற்கு மட்டும்தான் இப்போ நமக்கு இந்த கருவிகரணங்கள்லாம் இருக்கு சுட்டித்தான் அறிய முடியும் நம்ம சுட்டித்தான் அறிய முடியுமே தவிர சுட்டி அறியப்பட முடியாத பொருளை நம்மால் அறிய முடியாது ஏன்னா நம்மளுடைய எக்யூப்மெண்ட் இல்லை புரியுதுங்களா இப்போ ஆடியோ டே ரெக்கார்டர் வச்சுருக்கல ஆடியோ சிஸ்டம் வச்சுருக்கேன் வச்சுக்கோங்க இல்லை படம் காட்டு படம் காட்டுனா எப்படி படம் காட்டுறது சத்தம் தான் கேட்கும் படம் காட்டுனா எப்படி காட்டுறது காட்ட முடியாது இல்லை அதால் காட்ட முடியாது பாவம் அதுபோல் இது வந்து இந்த உடம்பு இந்த கருவிகள்லாம் இருக்க இதெல்லாம் சுட்டி அறியப்படுகிற பொருள்களை மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்கும் உணரும் தவிர இதை வச்சுக்கிட்டு சுட்டி அறியப்பட முடியாத பொருளை காட்டு காட்டுனா எப்படி காட்டும் அது சிவத்தை காட்டு கடவுளை காட்டுக்கலாம் கபோதி கடவுளை காட்டுதான் இதில் எப்படா காட்டுறது காட்ட முடியாது அவன்கிட்ட கொண்டு போய் ஒரு ஆடியோ சிஸ்டத்தை கொடுத்து இதில் படம் காட்டுன்னு சொல்லணும் அப்போ நம்மளை பார்த்து சொல்லணும் உனக்கு அறிவு இருக்காது இது படம் காட்டுமா எப்படி காட்டும் இதனால் காட்ட முடியாது அது மாதிரி தான் உன் உடம்பால் ஈசனை பார்க்க முடியாது சொல்லணும் அறிவு வேணா கொஞ்சமாவது யோசிக்கிற அறிவு உனக்கு பகுத்து அறிவுங்கிறானுங்க என்ன அறிவோ தெரியல பகுத்து பகுத்து என்னத்தை திங்கிறத பகுத்து பகுத்து திம்மானுக்கு போல இருக்கு அறிவு வேணா சாப்பிட்ற அறிவு கூட இந்த உடம்புல சாப்பிட்றோமே சாப்பாடு இது உடம்பு வளருத இந்த மாதிரி இதெல்லாம் யாரால் செய்ய முடியும் ஒரு தாயினுடைய கருவில் ஒரு அணு அளவில் இருந்துக்கிட்டு இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்து வந்திருக்கோம் இயற்கை இயற்கைங்களா ஏதுரா இயற்கைக்கு அறிவு இயற்கைக்கு அறிவு இருக்கா இயற்கை இயற்கை இயற்கைன்னு பதில் சொல்கிறவனெல்லாம் ரெண்டு சாத் சாத்தம் தெரியலன்னு சொன்னாலும் கூட பரவாயில்ல இல்லைன்னு சொன்னால் கூட நான் ஒத்துக்குவேன் இந்த இயற்கைன்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் அவனை கூப்பிட்டு இயற்கைன்னா என்னடான்னு கேட்கணும் என்ன இயற்கை எது இயற்கை நீ இயற்கையாக இருக்கியா முதல்ல இயல்பாக இருக்கியா ஒன்ட்டே இயல்பு இல்லை இயற்கை இல்லை அப்புறம் எப்படி இயற்கை இயற்கைங்கிற இயல்பாக இருக்கிறியா நீ என்ன இயல்போடு இருக்க காலையில் இருந்த மாதிரியே ராத்திரி இருக்கியா மத்தியானம் இருக்கிறியா நேற்று இருந்த மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கிறியா ஒன்ட்டே இயற்கை இல்லை இயல்பு இல்லையா மாறிக்கிட்டே இருக்க ஈசனே பரம்பொருள உணர்ந்துக்கிற உணர்வை அவர் கொடுத்துருக்காருங்க அதை போய் இவன் தின்னு தின்னே அதை அதை வீணாக்கிட்டான் முதல்ல உணவை குறைக்கணும் அதிக உணவு உணர்வை வீண்படுத்தும் அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் போட்டு கோணி பையில் திணிக்கிற மாதிரி அந்த பையில் அதுக்குள்ளே போட்டு திணி 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 திணிச்சிக்கிட்டு இருந்தால் எங்கேருந்து வரும் அத்தனை ரத்தமும் அத்தனை உணர்வும் இதை செரிக்கிறதுக்கே போயிருக்கோம் எல்லாம் அங்கே போய் எல்லாம் கா குழுமிருக்கோம் இல்லைங்களா ஒரு இடத்துல ஜாஸ்தி வேலை இருந்தால் அத்தனை பேரும் அங்கே போயிடுவாங்கல்ல அங்கே வேலை ஜாஸ்தி அதனால் அங்கே போயிடுவாங்க மூளைக்கு வேலையே போ போ திங்கிறவன் பாருங்கள் நல்ல திம்மா கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டான் அதிக உணவு வேணும் தேவையான உணவு வேணும் அவ்வளோதான் மித்ததில் உணர்வுக்கு இடம் கொடுக்கணும் உணவு அதிகமாச்சுன்னா உணர்வு குறைஞ்சிரும் உணவு குறைஞ்சிதுன்னா உணர்வு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நல்ல உணர்வோடு இருக்கணும் உணர்வு தான் முக்கியம் அதை தெரிந்து கொள்ளாமல் எப்போ சிவத்தை உணரலாம் நல்ல உணரக்கூடியது நல்ல வந்து வயிறு எல்லாம் முட்டை முட்டை தின்னுட்டு இருந்தால் உணர்வு வரவே வராது காலியாக இருக்கணும் வயிறு அதுக்குன்னு மயக்கம் வர அளவுக்கு வேண்டாம் கொஞ்சம் காலியாக இருக்கணும் இடம் இருக்கணும் நல்ல அது பானங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க அவ்வளோதான் சாப்பிட்லாம் ஒன்றும் பயம் கிடையாது ஆனால் சாலிடாக இருக்கிறதுல நிறைய போட்டு திணிக்கக்கூடாது அதுவும் வயசு ஐம்பது வயசு மேலே ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் உணவை வந்து பார்க்கும்போதே ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இந்த உணவு நிறையா வெரைட்டி நிறையா சமாச்சாரங்கள் அடிக்கடி சாப்பிட்றது நெருக்கு திணி அடிக்கடி திங்கிறது இதெல்லாம் தவிர்க்கணுங்கிற ஆன்மீகத்தில் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் உடம்புங்கிறது மிஷின் மாதிரி தானுங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மிஷின் மாதிரி தானே கொடுத்துருக்காரு உதவிக்காக தானே கொடுத்துருக்காரு சாமி கொடுத்தது தானே அதை போட்டு கண்ணை முன்னே நடிச்சிட்டு அப்புறம் போய் உடம்பு செல்லன்னா சாமி வேண்டாம் சாமி எப்படியாவது என்னை காப்பாற்றிட்டு சாமி எப்படியாவது காமிச்சாமி நான் உண்டியல் 
திங்கும் போது சாமியை நினைக்கிறானா நினைக்கவே மாட்டேங்கிறான் அது அப்போ இல்லை நீ நினைக்கணும் இப்போ கூட பாருங்க முகக்கவசம் போடுதுன்னு அரசாங்கம் சொல்லுது அலட்சியம் உடம்ப மாட்டேங்கிறான் நிறைய பேர் நீங்கள் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நம்மளை நம்ம காப்பாற்றிக்கணும் நீங்கள் முகக்கவசம் போடுங்க நம்ம முகக்கவசம் போடாமல் எங்கேயும் போகிறதில்ல நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நமக்கு முக்கியமாக நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம போட்டுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட சேஃபு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க முகக்கவசம் போட்டு டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிக்கன்னா வரதில்லை அது நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு யாருக்கு எய்த்தாப்பில் இருக்கவனுக்கு இருந்தாலும் கூட நீங்கள் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணி முகக்கவசம் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் வரதில்லை அது இப்போ ப்ரூவ்டு அது நல்லா தெரியுது அப்போ நம்ம என்ன கவனமாக இருக்கணும் யாரை பா யார்கிட்டையும் தள்ளி நின்று பேசுகிறது முகத்தில் கவசம் போட்டுக்கிறது மூணாவதாக ஒன்றே ஒன்று செய்கிறதா போதும் கையை வீட்டுக்கு வந்தவொடனே வாஷ் பண்ணிவிடுங்க கையை வாஷ் பண்ணுங்க இந்த மூணையும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக அடாப்ட் பண்ணால் இதுக்கு இதனால் தொந்தரவே கிடையாது வரது வாய்ப்பு கிடையாது எங்கள் ஊரில் எத்தனை பேர் யாராட்டையும் இருந்துட்டு போகுது அப்போ தான் பிரச்சனை இல்லை அவங்கவுங்க அவங்கவுங்கள காப்பாற்றிக்கணும் அதுதான் நம்ம செய்யணும் விஷயம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி விட்டாச்சு அப்போ என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள் நீங்கள் யாருக்காக போய் சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியுமா முகக்கவசம் போட்டுவாங்க அப்படின்னா நீ போட்டியான்னு கேட்பாங்க நான் வச்சுருக்கேங்க போட்டுக்கோங்க நீங்களும் போடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா வீட்டில் சொன்னாலே கேட்க மாட்டேங்கிறான் நீங்கள் உங்களை ப காப்பாதுகாத்துக்கோங்க நீங்கள் யூ சேஃப் யுவர் செல் யூ சே சேஃப் காட் யுவர் செல் முகக்கவசம் போட்டுக்கோங்க கையை அடிக்கடி கழுவிக்கோங்க உங்களால் வந்து சொல்யூஷன் போட்டு கை கழுவ முடிஞ்சால் கழுவுங்க அப்படி இல்லைனா தண்ணி விட்டாவது நல்லா கழுவுங்க கம்ப்ளீட்டாக நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா கையை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு முடிஞ்சால் முகத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது முகக்கவசம் போடணுன்னு அவசியம் வெளியில் போனால் போடுங்க வீட்டிலேருந்து வெளியில் யார் போனாலும் முகக்கவசத்தோடு போகணும் முகக்கவசத்தோடு வரணும் அப்படின்றத மெயின்டைன் பண்ணுவோம் நம்ம எதுக்கு சொல்ல வருகிற நம்ம வந்து மக்கள் வந்து அஜாக்கிரதையினுடைய உச்சம் எல்லாத்துலேயுமே அஜாக்கிரத எல்லாத்துலேயுமே ஒரு கவனம் தான் இருக்கிறது இல்லை எதுக்கெடுத்தாலும் அலட்சியம் வந்ததுக்கப்புறம் சாமிகிட்ட போய் நிற்கிறான் நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் சாமிகிட்ட போய் நிற்கிறத பற்றியே பிரச்சனை இல்லை வரதுக்கு முன்னாடியும் சாமிகிட்ட நில்லு சொல்கிறது உனக்கு அதைத்தானே சொல்கிறாங்க அதை கேட்கணுமா இல்லையா ம் இப்போ அவர் என்ன சொல்லுகிறார் இந்த சத்து அசத்து சதசத்து நான் சொன்னோன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சா சத்து என்று சொல்லக்கூடிய நிலையான பொருள்கள் அசத்து என்று சொல்லக்கூடிய நிலையற்ற இந்த உடல் பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா இந்த நிலையற்ற உடல் பிரபஞ் உடல் நிலையற்ற பிரபஞ்சம் இதோடு நாம் சேர்ந்து இருக்கிறோம் இப்போ சகலத்தில் தானே இருக்கிறோம் அதனால் நாம் வந்து அசத்து ஏன் அசத்துன்னு பேருனா அசத்தான பொருள்களோடு சேர்ந்து இருக்கிறோம் எது அசத்துன்னு கேட்டால் சத்தினுடைய காரியங்களாக இருக்கக்கூடிய மாயை கண்மங்களுடைய காரியங்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த பொருள்களோடு நாம் தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறோம் அதுவும் இல்லாமல் காரணம் என்னென்னு கேட்டால் நம்ம அசத்தாகவே நம்மளை நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு ஏன் அசத்துன்னு பேருனா நம்ம வந்து நம்ம இந்த உடம்புன்னு நினைக்கிறோம் நம்ம இந்த உலகம் நமக்கு சொந்தம்னு நினைக்கிறோம் நம்ம இங்கே வாங்கின வீடு நம்மளுதுன்னு நினைக்கிறோம் நம்ம இடம்னு நினைக்கிறோம் நம்ம காருன்னு நினைக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் நம்மளுது நம்மளுதுன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அது இயல்பாகவே இருக்குது எல்லாத்துக்கும் அது அது அந்த இயல்பு இருக்க பாருங்க அதுதான் அசத்து அசத்துன்றது என்னென்னா இந்த உலகத்திலே உரிமை கொண்டாடுவது தான் அசத்து அசத்துங்கிறது எல்லா பொருள்களுக்கும் உரிமை கொண்டாடுவது என்னுடைய உடம்பு என்னுடைய கையே என்னுடைய கால் என் வீடு என்னுடைய இடம் என்னுடைய இல்லையா எங்க உள்ள ஏறிட்டு டிக்கெட் வாங்கிட்டு அடுத்த ஸ்டாப்ல இறங்க போறாங்க அவ சீட்டை பிடிச்சி என் இடம் தான் இது என்ன ஓ இடம் எத்தனை அழிக்கு பஸ் தயாரிக்கும் போதே உன் பேரை போட்டு இங்க தயாரிச்சு அனுப்பிச்சிருக்காங்களா எப்படி ஒரு அறியாம இல்லையா என் இடம்னு சொல்றதே ஒரு அறியாம இல்லையா எப்படி நம்ம இடமா எதுவுமே நம்ம இடம் இல்லை எதுவுமே நம்மளுது இல்லை அதனால் இப்படியெல்லாம் நாம் நினைத்து நம்பி பழகி கொண்டு இருக்கிறதுனால உயிருக்கு அசத்துன்னு பேர் அதனால தான் அதுக்கு அசத்துன்னு பேரை தவிர அது அழிந்து போகிற பொருள் என்பதற்காக இல்லை அப்போ உணர்வு தான் முக்கியம் 
உணர்வு தான் முக்கியம் உணர்வில் நீங்கள் எப்படி நிற்கிறீர்கள் அசத்தாக இருக்கிறீர்களா சத்தாக இருக்கிறீர்களா அந்த உணர்வு தான் முக்கியம் அந்த உணர்வை சொல்லுகிற இந்த உணர்வில் பார்க்கிற பொழுது இந்த துரியத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு தான் இந்த சிவசத்து அதை சொல்ற உணர்வு எனின் அசத்து உணராது எனின் இன்மை இப்ப சிவத்தை பத்தி நம்ம சொல்லுகிற பொழுது அதை உணர்ந்து கொள்ளலாம் நம்முடைய கல்வி கரணங்களால தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னால் அது முழுக்க அசத்தாச்சேப்பா அதனால ஒரு பொருளை நீ பார்க்கிறேனா அந்த பொருள் அசத்து அப்படின்னா சிவத்தையும் நீ வந்து இந்த கண்ணால பார்த்தோ காதால கேட்டோ அப்படி நீ செய்து விட்டேன்னு சொன்னா உணர்வு எனின் அசத்து உணரவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னாலும் ஆபத்து இல்லையா உணராது எனின் இன்மை அது சூன்யமா போயிடும் அப்ப சிவம்ங்கிறது அசத்தா சூன்யமா என்று கேட்டால் அது அசத்தும் இல்ல சூன்யமும் இல்ல இரு திறன் அல்லது அது என்னன்னு கேட்டா அது சத்துதான் ஏன்னா ஒன் இந்த கருவிகரணங்களால் அது அறியப்பட முடியாது சத்து ஆனால் அது சூனியமும் அல்ல அது அறிவுடைய பொருள் அதனால் அது சிவசத்து சிவம் என்பது அது ஒரு சித்து பொருளும் சத்து பொருளுமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே சிவசத்து சத்து பொருளையே சடசத்தும் இருக்கின்றன இது சிவசத்து சிவசத்து என்று சொல்லுது சிவ இரண்டும் சித்தை குறிப்பது கலந்த நிலை வகாரம் கடந்த நிலை சிகாரம் அப்படி கலந்தும் கடந்தும் விளங்குவதனாலே அதுக்கு சிவனு பேர் சிவனா என்ன அர்த்தம் கலந்தும் இருப்பான் கலந்தும் இருப்பான் அருளாக கலந்தும் ஆனந்தமாக கடந்தும் விளங்குகிறது கலந்த நிலை துரியம் கடந்த நிலை துரியாதீதம் அதீதம் அதனால தான் அதுக்கு பேர் எனவே சிவசத்து என்று சொல்லுவது சத்து என்று சொல்லுவது அசத்து என்று சொல்லுவது சிவசத்து என்று சொல்லுவது அல்லது சிதசித்து என்று சொல்லுவது இந்த சிவசத்தை தான் சிதசித்துன்னு இருக்கார் அவர் சொன்னதை திருமூலர் முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்கார் சிதசித்து எனவே இந்த துரியத்துக்கு வந்த பிறகுதான் நமக்கு சத்தும் அசத்தும் சதசத்துமாக இருந்தவை தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்ப ஆன்மாவுக்கு துரியத்தில் நிற்கிற பொழுதுதான் சத்து என்பது சித்தாகவும் அசத்து என்பது அசித்தாகவும் சதசத்தாக இருந்த ஆன்மா சிதசித்துமாக அதுக்கு உணர்வுக்கு வரும் இல்லாட்டி இது வரைக்கும் நான் இப்போ நான் நடத்துகிறேன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க ஆனால் உணர்வுக்கு எப்போ வரும் ஆன்மானா ஆன்மா பதியை சித்தாகவும் மாயா காரியங்களை எல்லாம் அசித்தாகவும் தன்னை மாயா காரியங்களோடு தொடர்பு இருந்த காலத்திலே சொல்ல அற்றவர்கட்கே நர் அதனால தான் முத்து அந்த மூன்றுடன் சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழித்திய மூணுலேயும் அந்த இது நிகழ்ந்து விடுகிறது என்ன தத்துவ சுத்தி நிகழ்ந்து விடுகிறது முப்பத்தி ஆறு தத்துவமும் கடந்தாச்சு இந்த முப்பத்தி ஆறு தத்துவம் கடந்து ஆன்மா வந்து அது சுத்தியான ஒன்று அதுக்கு என்ன புரியும்னா தான் சிதசித்துன்னு புரியும் அப்படி சிதசித்துமாய் அது புரிந்து கொள்ளும் அது இன்னும் சொல்ல போனால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பொது இயல்பு தெரிந்து கொண்ட அதுக்கு இப்போ தான் சிறப்பு இயல்பு தெரியும் கடவுளை இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பொது இயல்பு தான் தெரிஞ்சு நமக்கு சிறப்பு இயல்பு தெரியல நமக்கு அவருடைய சிறப்பு இயல்பு தெரிகிற நிலை தான் துரியத்து சுத்த துரியத்து நிர்மலாவத்தினுடைய துரியத்தில் அங்கே தான் நமக்கு இந்த மூன்றுமே புரியும் அங்கே தான் புரியும் இப்போ தெரியும் இப்போ சொல்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஆனால் புரிந்து கொள்வது என்பது புரிந்து கொள்வது என்பது எப்போ புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்பா நம்மக்கிட்ட எப்படி அன்பு காட்டினார் பாசம் காட்டினார் அம்மா எப்படி அன்பு காட்டினார் பாசம் காட்டினார் எப்போ தெரியும் எப்படி தெரியும் பொதுவாக தெரியும் நல்லா கவனமாக இருங்க பிள்ளையாக இருந்து தெரியும் பிள்ளையாக இருந்து அப்போ எப்படி அன்பு காட்டுறார் 
அம்மா இப்படி அன்பு காட்டுறாங்க அப்படின்னு பிள்ளையா இருந்து தான் தெரியும் ஆனால் அப்பா இப்படி அன்பு காட்டினார் அம்மா இப்படி அன்பு காட்டினார்னு பிள்ளையா இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறத விட தானே ஒரு அப்பாவா அம்மாவா இருந்து தன் பிள்ளையிடம் தான் அன்பு காட்டுகிற பொழுது ஓ இப்படிப்பட்ட அன்பை தான் அது காட்டி இருக்க வேண்டும் என்று உணர்தல் எனவே சிவத்தை ஆன்மாவாக இருந்து சிவத்தை உணர்வதை காட்டிலும் ஆன்மா சிவமாகவே ஆகி சிவத்தை உணர்வது இருக்கிறதே அதுதான் உண்மையான உணர்வு அந்த உணர்வு தான் அந்த உணர்வு நிலை தான் சிவமாகி அப்படின்னா சித்தமலம் அறிவித்து சிவமாக்கி என ஆண்ட அத்தன் எனக்கு அருளியவாறு ஆர்வெருவார் அச்சோவே அப்படின்னு கேட்குற இப்போ ஆன்மா வந்து என்ன தான் ஆயிரம் இருந்தாலும் அது வெளியிலிருந்து சிவத்தை தான் தெரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்மெல்லாம் எப்படி சொல்கிறோம் மற்றவங்க சொல்கிறது கேட்டு அவர் மேலே அன்பு செலுத்துகிறோம் இல்லைன்னு சொல்ல நம்ம அன்பு செலுத்துகிறோம் அவரை நாம் உண உணர்கிறோம் எல்லாம் ரைட்டு எதனால் உணர்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ என்ன அறிவு இருக்கோ அந்த அறிவால் உணர்கிறோம் எனவே அவருக்கு சீடனாக இருந்து உணர்கிறோம் ஆனால் சிவயோகம் என்று சொல்லுவது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சிவத்தோடு கூடுதல் அப்போ சிவமாக நிற்றல் அந்த நிலையில் சிவத்தை உணர்கிற பொழுது அது சித்து இதுவரைக்கும் நான் தொடர்பு கொண்டதெல்லாம் அசித்து தான் சிதசித்தான பொருள் தனக்கு அசித்தோடு சேர்ந்து நின்ற பொழுது அசித்து தன்மை பொருள்களினுடைய அந்த தன்மையே தன்னை அறிவாக இருந்தது சித்தோடு சேர்ந்த நமக்கு சித்து பொருளின் தன்மையே நமக்கு சித்தாக இருக்கிறது என்று சித்தும் அசித்தும் சிதசித்துமாய் நிற்கும் அந்த சுத்த துரியத்தில் அது நிற்கிற பொழுது அதுக்கு எல்லாமே தெளிவாக தெரியும் நல்ல கவனமாக கேட்கணும் அந்த இடத்துலையும் அதுக்கு மாயாக்காரிய பொருள்களினுடைய தொடக்கு இருக்கும் இல்லையா உடம்பு இருக்கும் இல்லையா ஜீவன் முத்திரைகள் தானே நிண்மல துரியத்தில் இருக்கிற பொழுது நிண்மல துரியாதீதம் போல ஜீவன் முத்தர்கள் கூட தேகத்தோடு தான் இருப்பார்கள் தேகம் இருக்கும் இல்லையா நான் புரியுதா இல்லையா தேகம் இருக்கு நண்பர்களே இந்த இருபத்தஞ்சாவது பாட்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா இன்னும் பின்னால் போயிட்டு பல முன்னால் இருக்கிற பாட்டையெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் இந்த இருபத்தஞ்சும் டக்கு நீங்கள் லாக் ஆக முடியும் ஏன்னா அந்த உணர்வு நிலை என்று ஆன்மாவிற்கு துரியத்தில் வருகிற பொழுது அது இப்போ இருக்கிற அது உணர்வு வந்து அதனுடைய ச அந்த அருளோடு சேர்ந்து இருக்குது அடுத்த பாட்டை அது தான் சொல்ல போகிறார் அருளோடு சேர்ந்து இருக்கிற அதனுடைய நிலை அந்த ஆன்மாவினுடைய நிலை எவ்வாறு இருக்கும் ஆன்மா இப்போ எப்படி இருக்குன்னா இதுக்கா அசித்தா தான் இருக்குது இப்போ இப்போ நம்ம அசித்து தானே உடம்பையே நம்ம தான் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் எப்படி பத்திரமாக பார்த்துக்கிறோம் எவ்வளோ பத்திரமாக பார்த்துக்கிறோம் ஏ அப்பா பணியில் அது எங்கேயாவது கஷ்டப்பட்டுருமோ எங்கேயாவது குளிர் வந்துருமோ உடம்பை பார்த்துக்கிறதுல அவ்வளோ கவனம் நமக்கு இருக்குது இருக்கணும் இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறோம் ஆனால் இந்த உடம்பு தான் சிவத்தை அறிய உதவுதுன்னு நமக்கு ஏன் உணர்வு வர மாட்டேங்குது இது சிவ கொடுத்ததுன்னு ஏன் நன்றி உணர்வு வர மாட்டேங்குது இது ரொம்ப நாள் இருக்காதுங்கிற ஏன் நிலையாமல் உணர்வு வர மாட்டேங்குது அதுதான் வரணும் ஆகையினாலே இப்போ இந்த பாட்டை பார்ப்போமா திரும்ப பாட்டினுடைய விளக்கத்தை பார்த்தா மூணாவது வரியிலேருந்து தொடங்கணுன்னு சொல்கிறாங்க பெரியவங்கள்லாம் சுத்தம் அசுத்தம் தொடங்கா துரியத்து இன்னும் சொல்ல போனால் அசுத்தம் தொடங்கா சுத்த துரியத்து அசுத்தம் தொடக்கப்படாத அங்கே தாங்க எல்லா அசுத்தமும் போகுது எது நின்மல துரியத்தில் தான் எல்லாம் போகுதா அப்போ நின்மலை சாக்கிறதும் நின்மலை சொப்பனத்தில் நின்மலை சுழ்த்தியில் கூட அசுத்தம் இருக்குது அந்த மூணு இருக்குது ஆமாம் மூன்றுடன் சொல்கிறார்ல அந்த மூணையும் அசுத்தம் தொடங்கா மூன்றுடன் சொல்லற்றவர்கட்கே சுத்தம் துரியத்து சுத்தராய் சொல்லற்றவர்கே என்ன 
அந்த சொல் என்று சொல்லக்கூடிய அதுதானே நாதம் தானே தொடக்கம் தத்துவங்களுக்கு தத்துவாது எல்லாத்துக்கும் நாதம் தானே தொடக்கம் சொல்லு தான் சொல்லு நின்னுள்ளோம் சூரியத்தில் சும்மா இரு சொல்லற அப்படின்னாரு துரியம் துரியத்துக்கு வா துரியாதீதம் நீட்ட வந்து சேரலாம் அம்மா பொருள் ஒன்று மறிந்திலனே செம்மான் மகளை திருடும் திருடன் பெம்மான் முருகன் பிறவான் கிரவான் சும்மா இரு சொல்லற என்றலுமே அம்மா பொருள் ஒன்று மறிந்திலனே சும்மா இருன்னு சொன்னாரா பொருள் தெரியலனார் பொருள் உலகெல்லாம் காலி சொல்லு உலகம் சும்மா இருனார் பொருள் உலகம் காலி பொருள் ஒன்று மறிந்திலனே பொருள் ஒன்று மறிந்திலனே பொருளை அறிகிற பொழுது சொல்லும் இருக்கும் சொல்லும் பொருளும் பிரிக்கப்பட முடியாது எல்லா சொல்லுக்கும் பொருள் உண்டு எல்லா பொருளுக்கும் சொல் உண்டு எல்லா சொல்லுக்கும் பொருள் உண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று இல்லைங்களா சொல்லு பொருளோடு தொடர்புடையது தானே அப்ப பொருளை தொடர்பு நீக்கில சொல்லு தொடர்பு நீங்கிறது கஷ்டம் புரியுதுங்களா சாப்பிட்றது இல்லை ஒரு பொருள்னு வச்சுக்கோங்க பொருள் இருந்து நீங்கியிருந்தோம் பொருள் இருந்து நீங்கியிருந்தோம் சாப்பிட்றது இல்லை அந்த பொருள் வேண்டாம் வந்தவர் கேட்டாரு என்ன இன்னைக்கு வீட்டில் அது வாசனை வருது நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டாருன்னு வச்சுங்க அவ்வளோதான் பொருளிலிருந்து வந்தாலும் கூட சொல்லு காதில் விழுந்துச்சு இல்லை உணர்வு வந்துடும் உணர்வு வந்துடும் அந்த சொல்லுனால உணர்வு வந்துடும் ஆமாம் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் காரமாக முதல்ல இருக்கும் அப்புறம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அது உணர்விலேயே அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சு டேஞ்சரு பொருள் என்ன உணர்வை ஏற்படுத்துமோ அதுவே சொல்லும் ஏற்படுத்தும் அதனால பொருள்லேருந்து உணர்வு மீள்றது மாதிரியே சொல்லிலிருந்து உணர்வு மீள்றதும் கஷ்டம் அந்த சொல்லு உணர்விலேருந்து மீள்றது தான் சொல்லற்றவர்கட்கே சொன்னால் கூட உணர்வு வராது அப்படியே இன்னர்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா தெரியுது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன தப்பாக நினைக்காதீங்க பிரியாணின்னு சொன்னால் வச்சுக்கோங்களேன் என்ன இறங்கி தெருவில் நடந்தா முப்பது கடை இருந்ததுன்னா அதுல இருபத்தி ஒன்பது கடை பிரியாணி கடை தான் இருக்கு என்னத்த போட்டு என்ன செய்யறாங்க அதெல்லாம் தெரியல சரி நம்ம பாக்குறோம்ல எல்லா கடைங்களா இருக்கு சாப்பிட்றது இல்ல நம்ம நான் சாப்பிட்றது இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே ஆனா பிரியாணின்னு பார்த்தவனே அந்த பேரை பார்த்தோன்னு சொல்லு என்ன பண்ணுது என்னென்னலாம் போட்டு செய்வாங்க இவருள இது எப்படி இருக்குமோ அது எப்படி இருக்குமோ இதுக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இல்லையா அதை வேற பாத்திரத்த டொமையல் டொமையல் அடிச்சு அடிச்சு கூப்பிடுவான் வேற இல்லையா சும்மா அப்படித்து போட வேணாம் தொட போட மாட்டான் அந்த கரண்டியால் அந்த பாத்திரத்தை என்னவோ அடிக்கிறான் போல இருக்கு என்ன ஏன் அடிக்கிறான்னு தெரில கூப்பிட்றானா அடிச்சு இல்லை அந்த கரண்டியில் இருக்கிறத தட்டுறானா அதுன்னு தெரில டக்கு 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 நீங்கள் எங்கள் தெருவில் பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரி ஏழு மணிக்கு மேலே இதே சத்தம் தான் மண்டவலி சரி அது செஞ்சு போட்டோம் இப்போ நான் சொல்ல வேண்டியதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சொல்லுன்னா பொருள்னால நமக்கு உணர்வு ஏற்படும் பொருளை சாப்பிடும் போது பொருளை நீக்கிட்டோம் சொல்லுனாலேயும் உணர்வு ஏற்படும் இந்த சொல்லுனால வர உணர்வு இப்போ அந்த பிரியாணிங்கிற சொல்லு நமக்கு ஒரு உணர்வு கிளப்புதுங்கள அது கொஞ்ச நாளில் அந்த உணர்வு கிளப்பக்கூடாது இந்த வார்த்தை ஐயஷ்கோ இப்போ இந்த சொல்லு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எதாவது உணர்வு ஏற்படுத்துதா ஏற்படுத்தலை அது ஐரிஷ் மொழியில் பிரியாணின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு புரியுதப்ப அது அது என்ன கட்டுறாது அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி பிரியாணினாலும் ஏதோ ஒரு அர்த்தம் தெரியாது போன அப்படி போனால் சொல்லற்றவர்களுக்கே உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு அப்படி சொன்னேன் புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப நின்மலை சாக்கிறோம் நின்மலை சொப்பனோ நின்மலை சுழுத்திய தாண்டி போகிற பொழுது சொல்லற்றவர்களாக இருக்கணும்னா அந்த உடனே அவங்களுக்கு தான் சிவம் புரியும் அருள் எப்ப புரியும் சொல்லு உணர்வையை தாண்டி போனவர்களுக்கு சும்மா இரு சொல்ல அற என்று சொன்னதுக்கு காரணம் சொல்லி நீக்கு என்று சொன்னவனே எனக்கு பொருள் உணர்வு போய்விடுங்கிறார் புரியுது உங்களுக்கு அந்த பொருளால் ஏற்படுகிற உணர்வு அந்த சொல்லு நீக்கிவிட்டது 
அந்த சொல்ல அறன்னா அதான் அர்த்தம் சொல்லுன்னு சொல்லாம இருன்னு அர்த்தம் இல்லைங்க சொல்லால வருகிற உணர்வை நீக்கிக் கொள்க அதைத்தான் சொல்லுகிறார் சத்தும் அசத்தும் சத சத்தும் தாம் கூடி சித்தும் அசித்தும் சித சித்தும் ஆய் நிற்கும் சுத்தம் அசுத்தம் தொடங்கா துரியத்து அசுத்தம் தொடங்கா சுத்த துரியத்து மூன்றுடன் சொல்லற்றவர்கட்கே சுத்தராய் சத்தும் அசத்தும் சத சத்தும் தாம் கூடி சித்தும் அசித்தும் சித சித்துமாய் நிற்கும் சுத்தராய் நிற்க நிற்கும் அவர் சுத்தராய் நிற்க சித்தும் நிற்கும் அசித்தும் சித சித்துமாய் நிற்கும் தெளிவு தெரிஞ்சு போகும் எது சித்து எது அசித்து எது சித சித்து அப்படின்னு அந்த அறிவோடு சேர்ந்து அந்த உணர்வோடு சேர்ந்து புரியும் என்று சொல்கிறார் என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இதனை நிறைவு செய்து மீண்டும் அடுத்த வகுப்பு நான் பார்த்து சொல்கிறேன் நீங்கள் குறிச்சிக்கிறதுக்காக ஒருவனை திருமந்திரம் கேட்கணுன்றதுங்க இங்கே சீட்டு வச்சுருக்கேன் உதவி ஆசிரியர் அடித்து கொடுத்துருக்குறாங்க பத்தொம்பது இன்றைக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு அடுத்த இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு ரெண்டு சனி ஞாயிறு சனி ஞாயிறு ரெண்டு நாளும் இருக்குது பன்னெண்டு மணிக்கு நடுவில் ஒரு குரு பூஜை இருக்குது இருபத்தி மூணாம் தேதி அன்றைக்கி மாலை நாலு மணிக்கு கமல விநாயகர் சத்சங்க நிகழ்ச்சியை சொல்கிறேன் கமல விநாயகர் சத்சங்க நிகழ்ச்சி இருபத்தி மூணாம் தேதி மாலை நாலு மணிக்கு புதன்கிழமை மாலை நாலு மணிக்கு வாயிலார் நாயனார் குரு பூஜை அதுக்கப்புறம் வந்து இருபத்தி மூணு இருபதாம் தேதி ஒன்று சொன்னேன் இப்போ சொன்னது எத்தனாம் தேதி சொன்னேன் இருபத்தி மூணு சொன்னேன்னா இன்னொன்று வந்து முப்பதாம் தேதி ஒன்று சொல்கிறேன் முப்பதாம் தேதி ஒரு குரு பூஜை சடையநாயனார் குரு பூஜை அப்போ புரிஞ்சுங்களா இருபத்தி மூணு ஒன்று முப்பது ஒன்று ரெண்டு குரு பூஜை இருக்குது ரெண்டு புதன்கிழமையும் குரு பூஜை அப்புறம் சனி ஞாயிறு திருமந்திரம் அப்புறம் திரும்பவும் முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஞானசம்பந்தர் இருக்குது வழக்கம் போல் ஆறு மணிக்கு மாலை ஆறு மணிக்கு ஞானசம்பந்த பெருமானுடைய ஆறு மணி ஆறு மணிக்கு அப்போ நாலு மணிக்கு மன்னிக்கணும் பெரிய புராண ஞானசம்பந்தர் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மாலை நாலு மணிக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஷெட்யூலு உங்களுக்கு இப்போ காட்ட சொல்லட்டுமா இப்போ உங்களுக்கு நான் வேணா அடுத்த தடவை காட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இல்லை இது இது உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில இது கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குது சரி ரைட்டு குறித்து வச்சுங்க அந்த ஷெட்யூலை இதிலேயே கூட காட்ட சொன்னேன் ஏன்னா நீங்கள் இதை திரும்ப போட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஷெட்யூல் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா சரி அப்போ இப்போ ரெண்டு விஷயம் சொல்லிட்டேன் அடுத்த சனி ஞாயிறு திருமந்திரம் மாலை நாலு மணிக்கு சொன்னேன் ரெண்டு புதன்கிழமை நாலு மணிக்கு அடுத்த சனி ஞாயிறு பன்னெண்டு மணிக்கு திருமந்திரம் அடுத்த ரெண்டு புதன்கிழமை குரு பூஜை நாலு மணிக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஞானசம்பந்தர் வந்து இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போது நாலு நாளும் அதுவும் மாலை நாலு மணிக்கு ஆமாம் நாலு நாள் நிறையா ஆன்லைன் இருக்குது நிறையா இருக்குது போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அதை தெரிந்து கொள்ளுன்னு சொல்லி இந்த அளவில் நிர்மலாவத்தை டச் வச்சுக்கிட்டே இருங்க அப்பப்போ கொஞ்சம் கேளுங்க நீங்கள் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ரொம்ப டஃப் போர்ஷன் கொஞ்சம் பின்னால் இருக்குது நாம் நிறைய சொல்லுன்னு சொல்லி இந்த அளவில் அதை நீ நிறைவு செய்து நிறைவு செய்யும் முகமாக ஐந்து எடுத்து ஐந்து முறை ஓதுவேன் என்று சொல்லி ஓம் நம சிவாய 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 திருச்சிற்றம்பலம் அடியன் எழுதிய புத்தகங்கள் தொகுப்பு விலையில் இப்பொழுது கிடைத்து கொண்டு இருக்கிறது திருவாசகம் குறிப்பிட திருவாசகம் நீங்கள் அவசியம் வாங்கி படிக்க ஏன்னா நுட்ப குறிப்பிடல்கள் நிறையா தந்திருக்க அடிய அதில் அது ரெண்டு அடிஷன் தீர்ந்துருச்சு போ மூணாவது அடிஷன் போட போகிறோம் அந்த புக்கு ராஜாங்க சமயம் அப்படித்தான் சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய குறிப்புகளை நம்முடைய சண்டமாரதத்தினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு சூழை சண்டமாரத சோமசுந்தர நாயக்கர் சென்னையில் எத்தனை பெரிய ஒரு ஞானி வாழ்ந்திருக்கிறார் விவேகானந்தரோடு நம்முடைய சைவ சித்தாந்தத்தை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு காரைக்காலம்மையாருடைய ரெட்டமணி மாலை வேள்விகள் நூறு நாலு புத்தகமே அற்புதமான புத்தகம் உங்கள் நூலகத்தை அலங்கரிக்கணும் 
யாருக்காவது பரிசு தரணுன்னா இந்த நாலு புத்தகம் ஐநூற்றி இருபது ரூபா அறநூற்றி இருபது ரூபா புத்தகம் நூற்றம்பது ரூபா டிஸ்கவுண்ட்டு அது நீங்கள் தபாலில் பெறணுன்னா தபால் செலவு ஏற்றுக்கொண்டால் உங்களுக்கு தபாலையும் கிடைக்கும் என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இதனை ஞானத்திரலில் நீங்கள் ப சந்தா தரணும் டிசம்பர் ஆயிடுச்சு ஞானத்திரலில் அவ்வளவு ஆமாம் புதுப்பிக்கிறவங்கள்லாம் கூட நீங்கள் புதுப்பிச்சுருங்க இல்லாட்டி ஜனவரிலே நின்றுடும் கம்ப்யூட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறுத்திடும் அதனால் கம்ப்யூட்டரில் தான் ஃபீட் பண்ணியிருக்கோம் பேரெல்லாம் அது வருஷம் சந்தா முடியறதுக்கு முன்னாடி பிரபலங்கள்லாம் ஞானத்திரல் படிக்காத பிரபலமே கிடையாது அத்தனை ஞானத்திரலில் அவ்வளவு செய்திகள் வருகின்றன நீங்கள் எல்லாம் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இதனை நிறைவு செய்து மீண்டும் சந்திப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சிற்றம்பலம் தென்னாடுடைய சிவனைய போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இயல்பா போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு அரோஹரா திருச்சிற்றம்பலம்